அனைவருக்கும் வணக்கம் இதுவரைக்கும் நம்ம யூஜிடிஆர்பி சிலபஸ் யூனிட் போர் வெக்டர் கால்குலஸ் சோ இதுக்கு ரிலேட்டடான வீடியோஸ் பார்த்து முடிச்சிருக்கிறோம் இப்ப இதோட கண்டினியூஷனா இதே யூனிட்ல போர் இயர் சீரீஸ் அண்ட் போர் இயர் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் பார்க்க போறோம் சோ இதுல பஸ்ட் கண்டென்ட் பாத்தீங்கன்னா போர் இயர் சீரீஸ் சோ இந்த கண்டென்ட பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் நம்ம போர் இயர் சீரீஸ பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் அதை பத்தி படிக்கணும் இதனால நமக்கு என்ன யூசேஜ் அப்படிங்கறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு சில கண்டென்ட் பத்தி தெரியணும் அதாவது பஸ்ட் பங்கன் அதை பத்தி உங்களுக்கு கிளியராவே தெரியும் இப்ப அந்த ஆர்டர்ல பீரியாடிக் பங்கன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்க போறோம் ஏன்னா கொடுத்திருக்கிற அந்த பங்கன் பீரியாடிக் பங்கனா இருந்தா மட்டுமே நம்மளால போர் இயர் சீரீஸ அப்ளை பண்ண முடியும் அதனாலதான் இதை பத்தி பாக்குறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் பஸ்ட் ஜென்ரலாவே பீரியட் அப்படின்னு நம்ம எதை சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் சைக்கிள் முடிஞ்ச பிறகு மறுபடியும் அது அதே மாதிரி முன்னாடி எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி போகுது அப்படின்னா அதை நம்ம ஒன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ஒன் வீக்கு நம்ம செவன் டேஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சண்டே ஸ்டார்ட் ஆகுது சாட்டர்டே முடியுது மறுபடியும் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி சண்டே மண்டே டியூஸ்டேன்னு நமக்கு அப்படியே அந்த சைக்கிள் கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்கு அப்ப அந்த ஒன் வீக் அப்படிங்கிறது ஒன் பீரியட் அதே மாதிரிதான் ஒன் மந்த் அப்படிங்கிறது ஒன் பீரியட் அதே மாதிரிதான் ஒன் இயர் அப்படிங்கிறது ஒன் பீரியட் மறுபடியும் அதே மாதிரி கண்டினியூ ஆகுது சோ அந்த மாதிரி ஒரு கொடுத்திருக்கிற ஒரு பங்கனை எப்ப நம்ம பீரியாடிக் பங்கன் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா சோ அதுக்கான டெபினிஷன் தான் இப்ப நம்ம எழுத போறது பீரியாடிக் பங்கன் எ பங்கன் எஃப் ஃப்ரம் ஆர் டு ஆர் இஸ் செட் டு பி பீரியாடிக் இஃப் தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஏ பாசிட்டிவ் நம்பர் டி சச் தட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் டி ஆர் டி பிளஸ் எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆர் தென் த லீஸ்ட் பாசிட்டிவ் நம்பர் டி இஸ் கால்டு period of f of x so inga irukra inda t e da nama period of this function appdin solla porom but inda t enna quality irukano nu paarenga positive number adhu eppdi irukano least positive number adha vida oru chinna number ku inda maadhiri kedaikka koodadhu or example paathina easy ah solanum appdina trigonometry function la nam easy ah solla mudiyum for example f of x equal to sin x cos x idu mari edhey onu eduthukalam idhila paathinga this f of 2 phi plus x appdin kuduthinga na appo ingum x oda place la this sin 2 phi plus x appdin kudupo so ena nadakum paarenga sin 360 plus theta ungalku theriyum sin theta adhavu namakku enna kedachirukudhu appdin paathinga na indha f of x e kedachirukudhu சோ இந்த எக்ஸோட பிளேஸ்ல நம்ம என்ன வேல்யூ போட்டாலும் கண்டிப்பா நமக்கு இந்த ரிலேஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த டியோட பிளேஸ்ல இங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டூ ஃபை இருக்கு சோ அப்ப இந்த பங்கனுக்கு என்ன பீரியட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம டூ ஃபை அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இதை விட ஒரு ஸ்மாலஸ்ட் நம்பருக்கு கண்டிப்பா இந்த ரிசல்ட் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது சோ அதனாலதான் இதை நம்ம லீஸ்ட் பாசிட்டிவ் நம்பர் அப்படின்னு சொல்றோம் ஒருவேளை நீங்க இந்த இடத்துல ஃபைன் கொடுத்தீங்கன்னா சைன் ஒன் எயிட்டி பிளஸ் டீட்டா சைன் டீட்டான்னு வரும் பட் ஆனா மைனஸ் சைன் டீட்டா அப்படின்னு கிடைக்க ஆரம்பிச்சோம் சோ இதை இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டியா சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு சின்ன டயக்ராம் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ஈஸியாவே புரியும் சாதாரண ஒரு எக்ஸ் ஒய் கிராஃப் எடுத்துக்கலாம் சோ திஸ் இஸ் நைன்டி டிகிரி ஒன் எயிட்டி டூ செவன்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி சோ இப்ப நம்ம ஒய் ஈக்வல் டு சைன் எக்ஸ் இந்த கிராஃப் வரையிறோம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணோம்னா மேக்சிமம் வேல்யூ பிளஸ் ஒன்னு மினிமம் வேல்யூ மைனஸ் ஒன்னு சோ சைன் ஜீரோ ஜீரோன்னு தெரியும் சைன் நைன்டி டிகிரி ஒன்னு சைன் ஒன் எயிட்டி ஜீரோ சைன் டூ செவன்டி மைனஸ் ஒன்னு சைன் டூ ஃபைவ் அதாவது த்ரீ சிக்ஸ்டி ஜீரோ சோ இதெல்லாம் நம்ம ட்ரேஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு ஒரு ஷேப் கிடைக்க போகுது This is the graph of sin x. So, இதுக்கப்புறம் இது என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஷேப் எப்படி இருக்குதோ இதே மாதிரி தான் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன லென்த் போட்டாலும் இதே மாதிரி ஷேப் தான் வந்துட்டு இருக்கும் அதனாலதான் 
ஒரு கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷனை இது எங்க கம்ப்ளீட் பண்ணதோ அதை நம்ம ஒன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இங்க இருக்கிற இந்த மேக்சிமம் ஹைட்டுக்கு பேர் என்னன்னா ஆம்பிளிடியூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ அதாவது இந்த எக்ஸோட கோஎபிஷன்ட் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் அந்த டிஸ்டன்ஸ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது ஒன் யூனிட் இருக்குன்னா இந்த ஹைட்டு நம்ம ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஒன்னுக்கு பேர் இங்க ஆம்பிளிடியூட் ஒரு கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷனுக்கு பேரு பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இதுவே சைன் என்எக்ஸ் அண்டு காஸ் என்எக்ஸ் இதுக்கெல்லாம் என்ன பீரியட் அப்படின்னு கேட்டா இந்த எக்ஸோட பிளேஸ்ல என்ன சப்சிட் பண்ணா நமக்கு டூ ஃபைவ் கிடைக்குமோ அதுதான் இதுக்கான பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ எக்ஸோட பிளேஸ்ல டூ ஃபைவ் பை என் அப்படின்னு சப்சிட் பண்ணீங்கன்னா என் என் கேன்சல் ஆயிடும் டூ ஃபைவ் நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ சைன் என் எக்ஸ் காஸ் என் எக்ஸ் கொடுத்தா இதுக்கான பீரியட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டூ ஃபைவ் பை என் அதே மாதிரி தான் இந்த என்னோட பிளேஸ்ல என்ன கோஎப்ஷன் கொடுத்தாலும் அதை ஜஸ்ட் டிவைட் பண்ணா நமக்கு கிடைக்க போறது தான் பீரியட் அதே மாதிரி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் நோட் எனி கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் எ பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் பட் இட் ஹாஸ் நோ பீரியட் சோ இதுல கொஸ்டின் கேட்டா இது மாதிரி கூட நம்மள கேட்கலாம் ஃபைண்ட் த ப்ரிமிட்டிவ் பீரியட் of cos 2x so idu mari keta very very simple in the x oda place la enna substitute panna namku sin x cos x kaana period kedaikumo adukku per da primitive period appdin solla porom so in the x oda place la nama phi appdin substitute panna namku cos 2 phi appdin kedaikum appo inda 2 ku per da sari inda phi ku per da primitive period appdin solla porom இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட பாருங்க ஒருவேளை காஸ் த்ரீ ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கணும் இப்ப நம்முடைய எய்ம் இந்த இடத்துல நமக்கு டூ ஃபைன்னு கிடைக்கணும் அப்ப இந்த எக்ஸுக்கு நம்ம என்ன வேல்யூ தர போறோம் அப்படிங்கறதான் கொஸ்டின் அதாவது த்ரீ ஃபைவ் எக்ஸ் திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எனக்கு டூ ஃபைவ்யா மாறணும் அப்ப இந்த எக்ஸோட பிளேஸ்ல நானு டூ ஃபைவ் பை த்ரீ ஃபைவ் அதாவது ஃபைவ் ஃபைவ் கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா கூட நம்மோட எய்ம் எக்ஸுக்கு என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டூ பை த்ரீன்னு கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்தோம்னா இதோட வேல்யூ டூ ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் சோ இத நம்ம அந்த ப்ரிமிட்டிவ் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சைன் டூ ஃபைவ் எக்ஸ் இன்னும் சிம்பிளா புரியறதுக்காக இப்ப இந்த எக்ஸோட பிளேஸ்ல நம்ம என்ன கொடுப்போம் ஒன்னு கொடுத்தாவே நமக்கு டூ ஃபைன்னு கிடைச்சிடும் அப்போ இந்த ஒன்னு தான் நம்ம ப்ரிமிட்டிவ் period பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பண்ணும்போது Minus f of x அப்படின் வேல்யூ கிடைச்சதுன்னா தென் திஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஆட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒருவேளை எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு சப்சிட் பண்ணும்போது நமக்கு பிளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைச்சதுன்னா தென் திஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ரெண்டு மாதிரியும் கிடைக்கல அப்படின்னா அது வந்து நெய்தர் ஆட் நார் வெளிய ஒரு மைனஸ் இருக்கிறதுனால பிளஸ் சைன் எக்ஸ் வந்துடும் இந்த எக்ஸும் அப்படியேதான் இருக்கும் சோ ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிடைக்குது அப்ப குடுத்திருக்கிற எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஈவன் பங்கன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுவே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன்லி சைன் எக்ஸ் கொடுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா இதை நம்ம ஆட் பங்கன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒருவேளை திஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு சைன் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த ரெண்டு மாதிரி நம்மால எழுத முடியாது அதனால இத நம்ம நெய்தர் நார் ஈவன் பங்கன் சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் இதுல வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் கண்டென்ட் கொடுத்திருக்கிற இந்த பங்கன் 
ரெண்டு டேர்மா பிரிஞ்சிருந்தா அதாவது ரெண்டு மூணு டேர்மா பிரிஞ்சிருந்தா எப்படி இந்த ஆட் ஈவன் ஃபங்க்ஷனை நம்ம செக் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் லெட்ஸ் த கிவன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஃபங்க்ஷன் தட் இஸ் ஃபைவ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் இன்னொன்னு ஃபைவ் டூ ஆஃப் எக்ஸ் இன் லிமிட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது மைனஸ் எல் கமா ஜீரோ ஆர் மைனஸ் ஃபைவ் கமா ஜீரோ இன் ஜீரோ கமா எல் அதாவது மைனஸ் எல் டூ பிளஸ் ஒன் எல் ஆர் ஜீரோ டூ பிளஸ் ஃபைவ் இது மாதிரி இது இந்த லிமிட்ல கண்டினியூவேஷன் இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் இப்ப நமக்கு ரூல் படி இஃப் இதுல எதையோ ஒண்ணு நம்ம எடுத்துக்க போறோம் அதாவது ஃபைவ் ஒன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு சப்சிட் பண்ணும் போது ஃபைவ் டூ ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கணும் ஆர் ஃபைவ் டூ ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு சப்சிட் பண்ணும் போது ஃபைவ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கணும் சோ இது மாதிரி கிடைச்சதுன்னா கொடுத்திருக்கிற இந்த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒருவேளை திஸ் ஃபைவ் ஒன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஃபைவ் டூ ஆஃப் எக்ஸ் ஆர் திஸ் ஃபைவ் டூ ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் சோ இது மாதிரி கிடைக்குது அப்படின்னா இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஆட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சோ போர் இயர் சீரீஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த ரிசல்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சோ கரெக்டா பார்த்து வச்சுக்கோங்க இதுல இருந்தே கூட நம்மள கொஸ்டின் கேட்க சான்ஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி கொடுக்குறாங்க திஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் எக்ஸ் இங்க பிளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ ஜீரோ லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஃபைவ் சோ மைனஸ் ஃபைவ் டு பிளஸ் ஃபைவ் இங்க ஜீரோல எண்ட் ஆகுது இங்க ஜீரோல ஸ்டார்ட் ஆகுது சோ இது மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா நம்ம யூஸ்வலா இது என்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு செக் பண்ணோம்னா இதுக்கு நம்ம நேம் கொடுப்போம் அதாவது திஸ் ஃபைவ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் இதனா எடுத்துக்கலாம் இதனா எடுத்துக்கலாம் அதுல தப்பு இல்ல ஒன்னு எடுத்துக்கும் போது நமக்கு இன்னொன்னு கிடைக்கணும் ஃபைவ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் டூ ஆஃப் எக்ஸ் திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு பிளஸ் எக்ஸ் இப்ப நம்ம யூஸ்வலா செக் பண்ற மாதிரி ஃபைவ் ஒன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இங்க மைனஸ் இருக்குது அப்போ பிளஸ் எக்ஸ் மாறிடும் இது எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு இதே சம்மே ஒருவேளை இப்படி கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி மைனஸ் ஃபைவ் லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ ஜீரோ லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஃபைவ் வருது கொடுத்திருக்கிற இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து நெய்தர் ஆட் நார் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இதையெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இன்டகிரேஷன்லயே பார்த்திருப்போம் அதாவது இன்டகரல் மைனஸ் ஏ டூ பிளஸ் ஏ இங்க நெகட்டிவ்ல இருக்கிற நம்பர் பாசிட்டிவ்ல இருக்கணும் திஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு டி எக்ஸ் இருந்தா நம்ம ஆன்சர் ஒரு முறை ஜீரோன்னு போடுவோம் ஒரு முறை 2 into integral 0 ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு டி எக்ஸ் அதாவது ரெண்டு முறை லிமிட் அப்ளை பண்றதுக்கு பதிலா ஒரு முறை லிமிட் அப்ளை பண்ணிட்டு வந்திருக்கிற அந்த இன்டகரல் வேல்யூ டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா போதும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எப்ப இதை யூஸ் பண்ண போறோம் எப்ப இதை யூஸ் பண்ண போறோம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கொடுத்திருக்கிற இந்த ஃபங்க்ஷன் திஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஆட் ஃபங்க்ஷனா இருந்தா இதோட இன்டகரல் வேல்யூ ஜீரோன்னு எழுதுவோம் f of x is even function ayirundha as usual integral panna porom adha idu maadhiri eduvom so ipo nama fourier series paakanum appadina indha basic ana result alla namakku theva padudhu so adha nama next next video la adha dhaan paaka porom so indha video ungalku helpful ah irundhadna marakkama nama channel la subscribe pannunga share pannunga thank you thank you for watching